Rider and wait. Tarol. Kaart nummer 11. Gerechtigheid. Weegschaalenergie. Het gaat hier om balans. Rechtbankgerelateerde kwesties. Juridische kwesties. Ook karma. Wat je geeft, krijg je terug. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Wie goed doet, goed ontmoet. Het gaat hier om balans aanbrengen. Afwegingen maken. Afstand doen van wat jou niet meer dient. Besluitvormingen. Gerechtigheid opdienen. Resoluut zijn. Mensen plaatsen en dingen buitensluiten wanneer die niet langer het hogere en betere goed dienen. Kaart nummer 12. De gehangene. Geregeerd door Neptunus. Een spirituele kaart. Deze kaart staat voor verlichting, stilte, kalmte, ontwaken, nieuwe perspectieven, open-mindedness, een andere kijk ontwikkelen, een nieuwe andere benadering, een veranderd perspectief, analyseren en mediteren en je eigen pad vinden. Kaart 13. De dood. Schorpioenenergie. De dood heeft hier te maken met wedergeboorte, transformatie, verandering, een nieuwe zelf ontdekken, meer emoties tonen, minder angsten hebben, een betere versie van jezelf ontwikkelen. Je bent meer open. En ontspannender. Het gaat hier om een wedergeboorte van iemands karakter. Kaart nummer 14. Matigheid. Beïnvloed door boogschutterenergie. Een engelachtige, warme, wazige energie. Zie de zon achterin. Het water staat voor emotioneel evenwicht. Met de stroom meegaan. Naar binnen gaan. Geduld is een schone zaak. Dus laat de dingen gebeuren. Het gaat hier om spiritueel groeien. Zelfgenezing. Zelfliefde. Werken aan jezelf. Focussen, concentreren op jezelf terwijl al het andere zich om jou heen ontvouwt, zoals het bedoeld is. Het gaat hier om emotioneel jouw vuur temmen. Matigheid. Kaart nummer 15. De duivel. Steenbokenergie. Deze kaart... Zegt, pas op, giftigheid, hebzucht, obsessies aanwezig. Deze energie kan schadelijke dingen met zich meebrengen. Het hechten aan mensen, plaatsen, dingen die jou niet eren, die jou niet opheffen. Die niet liefdevol zijn naar jouzelf toe. Deze kaart motiveert je om eerlijker te zijn. Om los te komen van negatieve gewoonten. En om minder obsessief in het leven te staan. Los te breken van hebberigheid. En je veel eisende manieren kwijt te raken. Deze kaart is een waarschuwing voor negativiteit, giftigheid. 
toxiciteit. Men lijkt gebonden te zijn aan verslavingen. Het gaat hier om een geketende liefde, zoals je ook ziet. Een geketende energie. Kaart nummer 16. De toren. Deze staat voor het universum. Het gaat hier om... Afbraak, dat leidt tot een doorbraak. Zaken worden achter ons gelaten voor een beter leven. Veranderingen ten goede van de betrokkenen. Het brengt een grote shock met zich mee. Het is ook veelal onverwacht dat het zich voordoet. Maar het is niet voor niets. De toren verschijnt en gebeurt omdat dat het beste is... Voor groei en vooruitgang. Kaart nummer 17. De ster. Waterman-energie. Genezing en verjonging. Deze kaart richt zich op de zelf. Deze kaart moedigt je ook aan. Om therapie of steun van anderen op te zoeken. Jezelf vinden en daarbij ook gemoedsrust. Het staat voor diep verlangen. Werken aan jezelf, aan jouw wensen. Het is een positieve kaart. Ben je stralend van binnen dan is alles om je heen ook stralend van buiten. Mooie prestaties met en voor en door eigen liefde werken aan je innerlijk wezen. Het uiterlijk reflecteert het innerlijk. As within, so without. Kaart nummer 19, de zon. De zon, leeuwenergie. Deze staat voor warmte, geluk, vreugde, groei, charisma, bloei. Het is een ja tegen het leven, zeg een kaart. Het is een mooie, fijne, zonnige, grootse energie. Jezelf voelen, jezelf voeden, houden van jezelf, jezelf vinden. Het gaat hier om ja zeggen tegen al dat wat goed is voor jouzelf. Kaart nummer 18, de maan, vissenenergie. Geheimen en verborgen waarheden. Dingen die niet aan het licht komen. Het kan zijn dat je niet in staat bent om een specifieke situatie te begrijpen. Het kan een verwarde toestand ook uitbeelden. Het wordt ook wel een begeleidingskaart genoemd. Het gaat hier om inzichten verkrijgen. Werken aan jezelf. Cycli en fase afsluiten. Het herkennen van patronen en herhalingen. Het beter leren identificeren van de situaties en jezelf die zich steeds weer voordoen. Het vinden van de waarheid. Emotioneel, instabiel, labiel. Onverwachte informatie brengt ook onverwachte acties met zich mee. Kaart nummer 20. Het oordeel. Het oordeel. Beslissingen en besluiten. Er moet een beslissing worden genomen. Er zijn twee keuzes. Ja of nee. Het gaat hier om het kiezen van een persoon, een plaats of een ding. De dag 
des oordeels. De laatste kaart in de grote arcana. Kaart nummer 21. De wereld. De wereld. Een cyclus is voltooid. Een fase is geëindigd. Karma wordt afgesloten. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw begin, een nieuwe start. Je beter, geweldig en positief voelen. In flow zijn met het leven. Drijven, dobberen. Dolen of dralen. De wereld rondreizen. Je staat aan het begin van een nieuwe pagina in jouw leven.